Hola, hoy vamos a hablar de los niños desobedientes. Es normal ver que un niño desobedece y es algo tan normal como que ellos nos retan para descubrir dónde están los límites y además también para hacernos ver que tienen su carácter y que también les gusta mandar. Entonces, como todo, ¿qué hacemos para educar a un niño que desobedece con excesiva frecuencia? Bueno, pues es importante que sepamos que los niños, según la edad, hay que darles órdenes sencillas, o sea, órdenes que comprendan y asegurarnos que las comprenden. Es decir, nosotros a la hora de dar una orden a un niño tiene que ser una orden, nos debemos agachar para ponernos a su nivel, asegurarnos que nos están mirando a los ojos, porque eso a veces en ocasiones cuesta un poquito, y cuando nos están mirando es decirles, por favor, puedes ir a tu cuarto y ordenar los juguetes y repetirla una única vez, porque si la repetimos más veces el niño se acostumbra a que ya lo repetiremos más y al final mamá se cansará o papá se cansará y al final harán la orden por mí y entonces yo me escaqueo, ¿no? Entonces, órdenes sencillas, órdenes también de una a una, hemos dicho, y órdenes que sean capaces de cumplir. Entonces nos tenemos que asegurar que el niño es capaz, porque a lo mejor decimos, vete a tu cuarto y pon los juegos en su sitio. Y resulta que el lugar de los juegos es la estantería de arriba y el niño tiene tres años, con lo cual es incapaz de cumplir esa orden. Entonces, órdenes también que ellos sean capaces de cumplir. Racionales, es decir, órdenes que sean adecuadas a su edad. No podemos pedir a un niño, por favor, pera las patatas para hacer una tortilla, ¿no? Porque sería una tontería. Entonces es importante que pensemos en la edad del niño y si necesita ayuda también facilitársela. Eh, eh, ve a tu cuarto y tráeme los zapatos. ¿Sabes dónde estás? ¿Necesitas que te ayude? Si le hace falta ayuda, entonces iremos y le ayudaremos y poco a poco le iremos soltando para que él vaya adquiriendo autonomía. También deben saber que las órdenes, si no se cumplen, tienen unas consecuencias. Entonces, tómate toda la merienda porque si no, no bajamos al parque. El niño ya sabe y libremente debe escoger si baja al parque o no baja al parque. Si no se toma la merienda, le decimos, qué pena, has escogido no jugar hoy. Y aunque patalee, que él sea consciente de que se castiga a sí mismo. No es ni mamá, ni papá, ni la persona que tengamos ayudando en casa quien le castiga, sino que es él el que se castiga a sí mismo porque la consecuencia la tenía muy clara. Y también a la hora de dar una orden, si luego tiene una recompensa positiva, es más fácil que la cumpla. Vamos a colorear este dibujo que te han mandado en el cole y en cuanto terminemos hacemos un rato de puzzles porque es lo que más te gusta. Entonces si tiene un estímulo detrás positivo es más fácil que el niño se anime a obedecer. Eh, también en ocasiones cuando el niño es chiquitito, sobre todo al principio, podemos convertir una obligación en un juego. Como puede ser por ejemplo recoger los juguetes. Venga, pues vamos a recoger los juguetes cantando. Tú recoges los azules y yo recojo los blancos. O tú los muñecos y yo los camiones. Venga, a ver quién gana una competición de una manera que sea divertida para él y él se acostumbre a cumplir las órdenes primero de nuestra mano y jugando y luego ya poco a poco, a medida que crezca, lo irá haciendo porque sabe lo que debe hacer y no lo que le apetece. Nos vemos en próximos vídeos.